，大和号是日本的主力战舰，同时也是人类建造过的最大的战列舰，被日本吹嘘为“永不沉没之舰”。这艘战舰可以说是日本倾全国之力打造，性能极其出众。作为日本海军的杀手锏，日军甚至把它称为帝国的救星。然而，如此配置豪华的大和号战列舰，却在战场上不堪一击，被美国迅速击沉。日本吹嘘的“永不沉”也沦为了一则笑话。那么，日本如此装备精良、性能优越的大和号主力战舰，为什么在美军面前如此的一触即溃，迅速被击沉了呢？日本之所以要建造大和号，主要是出于未来与美国海军决战的考虑。二十世纪三十年代初，已经跻身世界海军强国之列的日本海军，开始将美国列为自己的假想敌。一九三六年，日本在修建国防方针时，明确提出对美截击战略。日本海军部认为，本国工业技术相对薄弱，资源匮乏，未来在战舰数量上难以同美国抗争。只能依靠单艘战列舰的威力优势来抵消对方的数量优势。不仅如此，日本一厢情愿地相信美国依然会选择大炮巨舰的海军发展攻略，而受巴拿马运河的限制，美军舰船只能搭载四百零六毫米口径舰炮，而日本早在一九二零年就制造过四百八十毫米舰炮。在大口径火炮制造上有着丰富的经验，正是出于这两点考虑，日本海军着手搭造舰载四百零六毫米口径主炮的超级战列舰，以其为核心组建海上打击力量。同年十一月四日，首艘超级战列舰正式在位于广岛的海军造船厂开工建造。这艘寄托无数海军希望的舰船。被海军高层以象征日本民族的大和命名。为了不让美国探听到自己的杀手锏，大和号的建造过程非常秘密。造船厂附近防守严密，所有能够俯视船坞的地方都围起围墙。附近的山头则由宪兵把守。日本海军内部也只有少部分人知道大和号的建造计划。一九四一年十二月，就在珍珠港事件爆发当月，寄托了日本海军希望的大和号正式服役。编入日本联合舰队，作为日本倾全国之力建造的超级战列，大和号战列舰仅武器配备就花费了一亿三千四百五十六万日元，相当于一艘航母的价格，而战列舰总造价高达两亿八千一百五十三万日元。根据物价指数折算，相当于现在两千六百八十亿八千零二十二万日元。而如今，日本海上自卫队最先进的宙斯盾舰造价也不过一千四百七十五亿日元。由此可见，当时大和号的造价之昂贵，如此夸张的造价也让大和号有着极其夸张的性能。舰船的满载排水量达到了七万两千八百一十吨，与现在的中型航母相当，是日本最大的战列舰，也是迄今为止人类历史上建造的排水量最大的战列舰。而在排水量如此巨大的情况下，大和号的最高速度达到了夸张的二十七点四六节。而当时的老式战列舰，航速仅为二十五节左右，巨大的排水量也使大和号可以搭载火力更强的装备。大和号的主炮为三座三连装四百六十毫米、四十五倍径九四式舰炮，是当时口径最大的战列舰主炮，同时也是世界海军史上口径最大、威力最大的舰炮。每座主炮塔总重约两千七百吨，相当于当时大型驱逐舰的排水量。主炮所使用的九一式穿甲弹，在二十公里处可击穿四百九十四毫米装甲，三十公里处可击穿三百六十毫米装甲。正因为大和号强悍的性能，日本军部对于这艘战舰给予了非常高的期待，希望它能够出其不意地出现在美军舰队面前，并给予对方致命性的打击。所以在大和号下水不久，该舰就正式成为日本联合舰队的旗舰。作为对抗美国的最终武器，但正因为大和号战列舰巨大的威力，使得日本海军将其作为最后决战的王牌，未经许可不能动用，所以大和号在很长一段时间内无法踏上战场，成为世界海军舰队中最为神秘的存在。不过，该舰在日本舰队中却声名显赫，但并不是凭借出色的战绩或者是强悍的性能，而是奢华的配置。大和号舰员多达两千五百余人。每人居住房间达到了三平米，部分居住区甚至配备了空调设施，以保证温度四季如春。而当时的普通战舰，人均居住空间不过一到两平米。
，即使是现在美军的核动力航母，建元人均居住空间也不过四到五平米。大和号船员的待遇在当时堪称豪华，不少人戏称自己是住进了一座二十五层高的电梯公寓。而大和号的厨房更是惊人的豪华，厨师都是从日本一流饭店挖来的高手，使用的厨具也是国内最为先进的设备。八个一百一十升的大锅，喂饱两千五百人，易如反掌。更夸张的是，大和号上还自带大型烤箱，可以制作各种精美糕点。船上甚至还携带了六十吨美酒，士兵们简直成为了海上酒店的旅客。而与士兵相比，军官的待遇更加夸张。他们不仅在吃饭时要穿上晚礼服，还会在古典音乐的旋律中品尝特色豪华晚餐。饭后，军官可以和士兵们一同在甲板上享受军队提供的饭后音乐。如此高端的待遇让人十分怀疑，这些军官是不是来度假的？大和号上如同海上酒店的奢华配置，令那个时代任何一艘豪华游轮都甘拜下风，也算为天皇挣足了面子。同时，为日本帝国增添了巨大的荣耀。该建议因此得名“大和号酒店”，但与其奢华程度相比，“大和号”的战绩可以用惨不忍睹来形容。一九四二年六月，“大和号”作为联合国军旗舰参加了中途岛海战。由于日本固执地将战列舰舰队和航空母舰分开使用，“大和号”一直在后方待命，而航母舰队被美军痛击后。日军为保存实力，令大和号立即返航。船员连前线是什么样子都不知道，就再次撤回了海军基地。随后，大和号酒店重新营业，并于一九四三年二月将联合舰队旗舰的宝座让给了姊妹舰武藏号。同年十月，本军部截获美军特混舰队有可能前往马绍尔的情报。令武藏号、大和号同时出击，但大和号苦等了四天，也没有看到美军舰队的影子，只得返回军港。至一九四三年十二月，大和号已经服役整整两年，他也创造了一项十分尴尬的记录：作为一个国家的王牌舰队，却没有向敌人发射一颗炮弹。与此同时，由于士兵经验不足，大和号在特鲁克群岛附近遭到美国。舰艇鱼雷的攻击导致船体进水三千吨，再次返回广岛地区进行修理，吸取上次受损的经验。大和号在修理过程中着重增加了防雷技能，并提高防空能力。一九四四年四月，大和号完成修理和改造，重新起航，并终于在六月的马里亚纳海战中迈出了历史性的一步，首次完成了向对方进行实弹射击。也同时发生了用高炮误伤己方战斗机的尴尬事件。最尴尬的是，舰船在海战中完全没有起到威慑作用。日本海军的马里亚纳海域被美军轻易击溃。十月，大和号随日本海军第二舰队一同参加了自下水以来最大规模的海战——莱特湾海战。大和号也终于利用自己船舰炮力的优势，将美国军舰发射了一百四十发炮弹。并用副炮击沉了美军驱逐舰“约翰斯顿号”，但这次海战对大和号而言仍是一次惨痛的回忆，因为第二舰队遭到了美国海军舰载机的猛烈空袭，武藏号被击沉，大和号也身中数弹，所幸其装甲坚厚，没有受到致命打击。十月二十四日，大和号撤回日本本土。一九四五年，太平洋战争已经接近尾声，在美国海军强大的空中优势面前。大和号毫无用武之地。三月，美军向日本的南大门冲绳岛发起攻击，垂死挣扎的日本军部制定了丧心病狂的“天一号”作战计划，命令大和号突破美军的防线，抵达冲绳岛，主动搁浅成为一座巨型炮台，配合陆军击退美军登陆，让大和号成为一亿日本国民总特工的先驱。四月六日，以大和号为旗舰的第二舰队十艘军舰。在伊藤整一海军中将的指挥下，从兰兰内海西部的德山毛地起航。随着日本海军的希望，向美军发起袭击。七日凌晨，美军在九州西南的东海海域发现了第二舰队第五十八特混编队，前往拦截。十二时四十分，美军第一批飞机开始向日军舰队发起攻击。随后，美军第二、第三批飞机先后到达，至少三百多架飞机围攻大和号。由于大和号没有飞机掩护，只能使用密集的高射炮进行对空射击。虽然它的防空火力十分优秀，但在如此多飞机的围攻下，损伤还是逐渐加重。
。到了中午时分，大和号的预备射击指挥所被击毁。很快，大和号的航速降至十八节，受损严重，左倾十五到十六度，使大口径高炮无法使用。十四时二十三分，又损失了主炮弹药库，成为了压垮大和号的最后一根稻草。这艘寄托了全日本希望的船级舰船，逐渐沉入海底。第二舰队司令官伊藤整一中将，时任舰长有贺幸做大佐以下，两千四百九十八名船员阵亡，成为了日本军国主义的炮灰，不如从前。这样一来，逼得美国不得已宣战法西斯。然而，就在美国宣战后不久，一场复仇之战也随即悄然展开。这场战斗可谓是太平洋战场上最狠的一战，美军直接将日军打回原形，十万日军到最后仅剩七千人。那么，是什么原因美军要对日本痛下狠手？一九四五年四月，美军宣布加入同盟国，并在日本岛附近的冲绳岛打了一场极其惨烈的战役。对于他们来说，这场战斗是倾泻怒火的复仇之战。五十五万美军以拼命三郎的打法，将十万日军打得溃不成军，甚至到后期一度打红了眼，就连军官将士都拦不住。对于日本来说，和美军打的这场战争，就像是亲手将部队送进炼狱，十万大军被打到只剩到了七千人。这场战役就是冲绳岛战役。一九四一年前后，美国逐渐切断了对日本的石油出口，而这种做法就直接导致了日军战斗力直线先下降。没有石油，他们的飞机、坦克就无法行动，只能变成大块废铁。而当时的日本和德国联盟本来在他们的计划里，能不和美国交战就不交战。现在石油被禁，就逼着他们不得不侧面警告一下美国，希望对方松个口子。毕竟按照当时的局势来看，德国在欧洲大陆的势头非常好，并一路打到了苏联的莫斯科，所以日本也就觉得德国可以，那我为什么不行？所以当美国紧紧扼住日本的咽喉石油时，日本已经没有什么选择的余地了。所以在一九四一年十二月，日军偷袭了珍珠港。在毫无防备的情况下，美军海战能力受挫，八艘主力战舰有四艘被击沉，剩下四艘也破败不堪，二百六十多架飞机被毁，人员伤亡更是超过四千。总结下来，就是在日本偷袭珍珠港后，美军的太平洋舰队彻底瘫痪，而作为偷袭者的日本，不过损失了几十架飞机而已。如此巨大的失败，美国能不动怒吗？不仅如此，除了日本偷袭珍珠港以外，还有一件事。前者只不过是让美国损失有点大，后者才真正让美军下决心的真正原因，那就是一九四五年二月的硫磺岛战役。这一战可以说是太平洋战役中两军冲突最为血腥的一战。日本以两万人的兵力，硬是将十万美军打得晕头转向。虽然美军最终赢得了战争，但他们的伤亡人数却要比日本大很多。珍珠港偷袭可以说是美军勘察不力。但硫磺岛的战果就真的引起了美国人的怒火，毕竟不管是一战还是二战，美军都没有如此大的伤亡，更何况让他们如此难堪的还是之前的小弟。也正是硫磺岛之战，才会让美军对日本法西斯势力痛恨到极点。冲绳群岛位于日本岛和中国之间，由于冲绳岛、庆良津列岛、一将岛等多处岛屿组成，不管对美军还是日本来说，这个位置都非常重要。美军打下来就能直接入侵日本内陆，冲绳岛就是守卫日本的最后一道防线。美军一旦攻破，就等于一头老虎冲进了你的卧室。所以，因为冲绳岛的重要性，日军无论如何也要守下来，否则日本面临的危机将大大增加。因此，日军召集了所有海军力量支援冲绳岛，并在外围展开天罗地网，势必要在海外摧毁美军的主要海上力量。因为之前偷袭珍珠港的胜利，让他们自负地认为美军也不过如此。除此之外，为了万无一失，日军还派遣了大量陆军潜伏冲绳岛。万一海上部队失败，那么这些陆军部队就成了日本最后的希望。但日本准备妥当后，美军也赶到了，所以就在这种见章跋扈的趋势下，冲绳岛战役爆发了。这场代号为“冰山行动”的战役，足足持续了八十二天。是太平洋战争中规模最大的海陆空三军战役。这一次为了复仇，美军派出了全部的海上力量，航母船只数量高达一千五百艘，战斗机两千余架，士兵人数更是高达五十万左右，势必要一举拿下冲绳。
。在这个舰队群里，光是负责为登岛士兵做掩护的航母就高达二十艘。此次之外，还有十艘战列舰、二十三艘巡洋舰和七十一艘驱逐舰。不过，美军虽然人数众多，但日本也提前做好准备。他们宣布偷袭珍珠港。美军进攻硫磺岛时，他们就知道会有这么一天。四月一号，冲绳岛战役正式打响。美军的先头部队是陆军第二师团，他们负责在冲绳岛东南海岸佯装冲岛，以此来吸引日军火力。第二师团到达既定位置后，便发动了进攻。伴随着航母飞机的掩护，不到半小时，第二军就完全登陆成功。随后更是把附带登陆车以及登陆舰全部推上了岸边。不过，令美军意外的是，整个登陆行动非但没有之前预想的那么艰难，反而一个敌军都没有。十万日军仿佛根本不知道美国的行动一样。原来，在冲绳岛战役爆发前一天，日军总部紧急发布战前命令，将日军的主力部队第九师团调走了。这样一来，没有了主力部队，冲绳岛的防御计划就变成了一张薄纸，美军一碰就碎。无奈之下，日军剩余部队只好将兵力收缩在冲绳岛南部，让美军登陆。不是他们不想去拦截，而是根本没有这个机会。直到战争爆发，这些日军也没有想到为什么总部会把主力调走，所以毫无拦截的美军在登陆半小时后，便迅速占领了北边的两个机场。直到这时，他们依然疑惑日军为什么会放他们进来，并占领军事要地。直到当天下午，美军才在机场外围看到一些零星的日军以及断断续续的炮火打击。在这种小规模骚扰下，美军已经建立起了一个长达十四公里的防御线，五万余人全部严阵以待。此外，还有无数火炮、坦克以及各种物资被运送上岸。慢慢的，美军之前那种疑惑全部消失。在他们看来，现在登陆完成的兵力和军事装备足以将整个冲绳岛打下来。就算日军在某个地方潜伏着，他们也丝毫不惧。更何况，他们剩余的四十多万兵力也会源源不断地加入到这个战场上。面对日军的十万人，根本不用害怕。特别是随后几天，美军更是不费吹灰之力就攻占了冲绳岛的一大片区域，将冲绳岛从东向西一分为二。仅用四天时间就完成了原先估计的十五天的作战计划。自此，美军的登陆作战的信心膨胀到了极点。占领冲绳岛一半区域后，美军高层示意原地休整，等待新的命令。但大部分士兵却对这个命令非常不解。日军之前让他们的部队损失无数，这个仇必须要报，而且越快越好。然而，就在冲绳岛形势一片大好的时候，高层却示意停止进军。实在让人看不太懂，这些士兵不明白，但是高层将领却知道为什么让他们停下进攻的步伐。与地面部队势如破竹不断，美国空军从一开始就陷入了极其焦灼的战况当中，与日军的厮杀也有来有回。根据战后统计显示，日军的袭击方式在整个冲绳岛战役中一共发起了十次，取得的战功异常显著，但之后却不行了。随后，美军加强了火力网，只有极少数的飞机冲进了对方的舰队群，与之同归。日本海空两军的攻势也逐渐降低，冲绳岛战役也即将达到最终阶段。但就在这个时候，一个意想不到的事情发生了：美国总统去世了。于是，日军开始膨胀了，广泛散布谣言，声称要击沉美军所有的航母。本来已经打算死守冲绳岛的日军又开始主动出击，在首次作战中。把美军打得节节败退，伤亡将近五千人。如此一来，美军也更加愤怒。在第二次交战中，美军将最新型坦克拉了出来。与以往不同的是，这种坦克会喷火，而且防御力极高，喷火装置更是能射出几千度的火焰。借助这种坦克开路，美军又派出了四个师团紧随其后，向日军展开进攻，并采取两面夹击的战术，逐渐缩小日军的阵地。而日军在经过第一次的进攻后，胆子大起来，竟然也主动分兵出击。但是日军这样进攻支撑不了太久，几个小时后，日军反攻失败，白白损失的大部分兵力，而且弹药储备也已经不多，再次退回防御阵线内，开始最后的抵抗。日军在看到胜利无望后，便陷入了最后的疯狂。他们没有援军之前，日军总部发来的消息里说里应外合，现在也看不到一点友军的影子。直到美军缩小包围圈，将剩余的七千多日军围在山谷后，这些人突然清醒。
纷纷放下武器投降。至此，冲绳岛战役宣告结束。这场耗时八十二天的战役，让美军彻底打出火气，也报了之前硫磺岛之仇。不过，这场战役依然是美军在太平洋战争中损失最多的战役，但好在最后还是赢了。美国用八万人的伤亡抢占冲绳岛，让日本彻修建这条公路。国民政府总共动用了二十万人，用时九个月时间来修建。许多国外专家都直言肯定修不成，但真就让伟大的滇西人民修成了。它不仅成为了二十万滇西人民血肉铸成的生命线公路，还成为了当时中国与外部世界联络的唯一运输线路。这就是滇缅公路。那么当时的国民政府为什么要不惜人力物力修建这条滇缅公路呢？一九三七年八月，七七事变和八一三淞沪会战的炮声隆隆的响彻广袤的中华大地，国家生死存亡，民族危在旦夕之际，蒋介石在南京召开国防会议，去南京参会的龙云心中五味杂陈，一个在心中琢磨已久的苦涩方案即将公开亮相，汇报给蒋介石。龙云酝酿的方案究竟是什么呢？它就是中国接受外国援助的输血管道，一定不能让日寇给截断。办法就是在云南修一条穿越茫茫群山、直抵缅甸仰光的公路。有了这条公路，中国就会立于不败之地。这是关系抗战命运的大计，不可等闲视之。南京国防会议期间，蒋介石单独听取了龙云的汇报，深以为然。当即拍板，中央投资两百万元法币，云南地方筹措二百万元法币，重塑修筑滇缅公路，一条驰名中外的国际大通道，在战火纷飞的危急时刻，浮出了历史长河的水面。滇缅公路起于中国昆明，止于缅甸腊戍，中国境内段长九百五十三点四公里，从昆明到下关为东段，长四百一十一点六公里，以原滇西省道为基础，已于一九三五年十二月修通。从下关到宛丁为西段，长五百四十七点八公里，全部为新修。滇缅公路的重点和难点，其实在国内的西段，山崖绝壁之间是遮天蔽日的原始森林，原始森林之中则是令人谈之色变、闻之胆寒的瘴疠。古往今来，少有人能在这瘴气侵袭下幸免于难，就连最有勇气的马帮都避之唯恐不及。一九三七年十二月，滇缅公路工程正式开工。并且要求务必在一年内完成。收到命令后，云南西部的人民纷纷响应，总共有两百名工程师和二十万余滇西各族人民加入到了修路大军中。由于当时的青壮年们都已参军，奔赴抗日前线，修路大军中绝大多数都是妇女、儿童和老人，而且还没有先进的机器设备，只能靠农具一点一点的挖，扁担一筐一筐的运。外国专家到云南视察之后。都断言，在一年之内修筑完成滇缅公路是完全不可能的。修路的时候正赶上云南的雨季，道路泥泞，河流汹涌，稍有不慎就会失去性命。可就是在这样的情况下，云南人民依旧没有退缩，依然加入到了修路大军中。还有许多人因为路途遥远，要走上三天到六天才能走到工地上去，他们自带口粮、衣帽和各种工具，夜以继日的奋战。自己的粮食吃完了就挖野菜，野菜挖光了，时不时的就会有人因为没饭吃而永远倒下。修路的每一里地都曾留下劳动人民的亡魂。在那个缺医少药的环境下，大山里的毒蚊、瘴气还时常爆发疟疾，这些都能让修路工人随时失去性命。后来经过统计，滇缅铁路修成之后，超过十万人牺牲，十万忠魂埋葬在了这条血泪之路下。平均每修建八米就要牺牲一人，真是一寸山河一寸血。日本人的侵略给中国人民造成的灾难之深重前所未有。可是为了不做亡国奴，尽早打通生命线，他们没有一个人停下来。几十万中国人民依靠着一腔赤诚和爱国之心，硬是用双手创造了奇迹，用生命修建了一条抗日生命线。到了一九三八年八月三十一日，昆明至宛丁全长五百九十三点四公里的公路修成通车。从开工到通车，中国人民只用了九个月。在缺乏先进工具的情况下，超前完成了外国人眼中不可能完成的任务。
，于国民是一个巨大的鼓舞，也使世界充分认识到了中国人民的伟大力量。滇缅路完工后，成了维系中国和东南亚两大战区的纽带，大批援华物资源源不断地运入中国，打破了日军的封锁战略。一九四一年四月十九日。中国海上通道也被日军全部封锁，由此中国只剩下了与外部世界联络的最后一条运输线。滇缅公路也由最初的月运数量两百吨猛增到一点七五万吨。自一九三八年九月滇缅公路通车到一九四二年五月云南西部失守，这期间滇缅公路总共运送了将近五十万吨的战略物资。这为中国抗战提供了巨大的支持，同时也大量输出了英美所急需的作为偿还物资的钨、铜、锡等有色金属及铜油等物资，支持了英美的反法西斯斗争。滇缅公路一经筑成，就发挥了为中国抗战输血打气的输血管作用。当时的人们赞誉其为“血剑”，其实寓意是极为深刻的。修筑滇缅公路，民工抛洒鲜血。保卫滇缅公路，中国远征军抛洒鲜血；使用滇缅公路，南洋机工抛洒鲜血。中国远征军、南洋机工诸多二战史上的专有名词，均滥觞于这条血线。十万中国远征军出征异域，五万多将士牺牲，累累白骨，股骨血泪。目的不就是粉碎日寇切断滇缅公路的险恶计划，断作战计划吗？日寇处心积虑从滇缅公路修成通车开始，就一直抱着“必欲处之而后快”的心态，疯狂干扰，甚至赤裸裸地将其作战计划命名为“断作战”。对此，三千多名怀揣赤子之心的劳动人民，从南洋回国支援抗战的机工，开着首尾衔接、连绵不断的卡车，昼夜不停地奔波在险峻且屡遭日军飞机空袭的滇缅公路上。他们舍生忘死，不计得失，其中一千多人血洒疆场，为国捐躯。正是在千千万万热血健儿的努力之下，滇缅公路成为炸不烂、打不垮的抗战生命线。即使在最艰苦卓绝的时刻，中国也没有祈求别人的援助，而是力所能及的将自己的资源和财富输送给同盟国，支援世界反法西斯战争。滇缅公路在运行的三年时间中。波折不断，命运多舛。先是一九四零年七月十八日，迫于日本的压力，英国签订封锁滇缅公路滇缅路段的《克莱奇友田协定》。该协定规定，英国决定自一九四零年七月十八日起，禁止军械、弹药、汽油、载重汽车及铁路材料经滇缅运入中国，禁运期定为三个月。尽管有人认为这是英国的权宜之计，禁运的那三个月正是雨季。运输量本来就不大，但却足见英国的绥靖主义及对中国抗战支持政策的摇摆不定。十月十六日，国民政府驻英大使郭泰奇与英国外长哈利·法克斯会谈，商定英日协定禁运期满，滇缅交通定于一九四零年十月十八日重新开放。中国的机工遂抓紧一切机会，争分夺秒，试图把失去的三个月时间夺回来，为祖国多运物资。一九四一年十二月，日军偷袭珍珠港，挑起太平洋战争。一九四二年初，南洋各地相继沦陷。二月底，日军从暹罗攻入缅甸。危急关头，为了保卫祖国的生命线，中国远征军入缅作战。因指挥混乱、军令不畅、环境恶劣，英军消极等诸多原因，功亏一篑，兵败撤退。五月，日军从缅甸攻入中国滇西、怒江以西的腾冲。龙陵等地失陷。五月五日，为阻止日军渡江，中国工兵炸毁了横跨怒江两岸的滇缅公路咽喉要冲汇通桥，滇缅公路随即成为断头路。但中国也守住了怒江天险，守住了怒江东岸的大片国土。滇缅公路的建成不仅是对日本帝国主义三个月内灭亡中国的妄想打出了一个有力的回击。还增强了中华民族的凝聚力，提高了中国人民坚持抗战的信心和决心，也是对外国人歧视中国偏见的矫正，让世界充分认识到中国人民的伟大力量。它不仅是一条维系抗战的生命线，更是一块凝聚士气人心、弘扬爱国主义的精神高地。修筑、保卫和使用这条公路的过程，就是中华民族同仇敌忾、不畏艰险、民族精神发扬光大的过程。多少动人的事迹，多少感人的英雄，都永远存活在史册上，成为一座永远闪烁着不灭光辉的历史丰碑。